வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வணக்கம் தலை சேனல் இப்போ நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தலை அஜித் அவர்கள் மூலியமாக சினிமா துறைக்குள்ளே வந்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் அந்த நிறைய பேரில் முக்கியமான அஞ்சு பேர் யார் யார் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோக்கு போகிறதுனால நீங்கள் இன்னும் வணக்கம் தலை சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்க அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதையும் உடனே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனா எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடனா உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் வாங்க போய் வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஜே சூர்யா எஸ் ஜி சூர்யா பார்த்தீங்கன்னா வாலி படத்தை டைரக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு மாதிரி நிறைய படங்களில் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு டேரக்டர் அவர்க்கு எவ்வளோ முயற்சி பண்ணியிருக்காரு ஆனால் அவருக்கு டேரக்டர் அவருக்கான வாய்ப்பு யாருமே தரல ஆனால் நம்ம அஜித் அவர்கள் தான் எஸ் சி சூர்யாவுக்கு வாலி படத்தை டேரக்ஷன் பண்ணுற வாய்ப்பை கொடுத்து சினிமாவில் அவரை கை தூக்கி விட்டார் அடுத்ததாக யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஆர் முருகாஸ் ஏஆர் முருகாஸ் கதையும் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் சூர்யா மாதிரி தான் வாலி படத்தில் ஏஆர் முருகாஸ் வந்து எஸ் ஜே சூர்யாவுக்கு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டாக வேலை பண்ணியிருக்காரு அதுக்கடுத்து தான் சொந்தமாக படம் டேரக்ஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எத்தனையோ முயற்சிகள் எடுத்தோம் வாய்ப்பு கிடைக்காம இருந்திருக்காரு நம்ம அஜித் அவர்கள் தான் தீனப்பட முடியுமா ஏஆர் முருகாஸ் ஒரு டேரக்டர் ஆக்கி சினிமாவில் கை தூக்கி விட்டார் அடுத்ததான் முன்னதாக யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஎம் ரத்னம் ஏஎம் ரத்னம் பார்த்தீங்கன்னா மஜித் அவர்கள் வந்து அறிமுகப்படுத்தினார் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் ஏஎம் ரத்னம் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறுகளிலிருந்தே பார்த்தீங்கன்னா ஏஎம் ரத்னம் நிறையா படங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகிருந்துட்டு இருக்காரு அதாவது இந்தியாவில் உள்ள நல்லா ஓடின நிறைய படங்களுக்கு அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு இரண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து இரண்டாயிரத்தி எட்டு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஏழு படங்கள் ஏஎம் ரத்னம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு இதில் அவர் பயன் வச்சு எடுத்த படங்கள் அடங்கும் இந்த எல்லா படங்களுமே பெரிய தோல்வி படமாக அமைஞ்சதால் ஏம் ரத்னம் பெருத்த நஷ்டத்தில் இருந்தார் இரண்டாயிரத்தி எட்டுலேருந்து இரண்டாயிரத்தி பதிமூணு வரைக்கும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷமாக எந்த ஒரு படத்தையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாத நிலைமையில் தான் ஏம் ரத்னம் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம அஜித்தவர்கள் தொடர்ந்து மூன்று படம் அதாவது ஆரம்பம் என்னை எறிந்தால் வேதாளம் இப்படி தொடர்ந்து மூன்று ஹிட் படங்கள் கொடுத்து ஏம் ரத்னம் திரும்ப சினிமாவில் கை தூக்கி விட்டார்னே சொல்லலாம் அடுத்தது நல்லதை யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாரன்ஸ் லாரன்ஸை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு அமர்க்கலம் படத்தில் மகா கணபதி அப்படிங்கிற பாடல் மூலியமாக நிறைய பேருக்கு லாரன்ஸ் தெரியும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா லாரன்ஸோட திரைப்படம் தொடர்ந்து எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்டல்மேன் படத்தில் சிக்கு புக்கு ரயிலே வர ஒரு பாடல் வருது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாடலில் இருந்தால் லாரன்ஸோட திரைப்படம் தொடர ஆரம்பிச்சுது அந்த படத்தில் வந்து நிறைய படங்களை பார்த்தீங்கன்னா லாரன்ஸ் வந்து கும்மலில் டான்ஸ் ஆடுற ஒருத்தராகவே தான் இருந்துட்டு இருந்தார் ஆனால் நம்ம அஜித்தவர்கள் லாரன்ஸ்காகவே பார்த்தீங்கன்னா அமர்கலம் படத்தில் தனியாக அவருக்காக ஒரு பாடல் கொடுத்து அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு அடுத்த ஒரு ஆறு வருஷம் ரிலீஸ் ஆன உன்னை கூட என்ன தருவேன் படத்துலையும் லாரன்ஸுக்காக ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டர் கொடுத்து ஒரு நல்ல நடிகன் அப்படிங்கிற அந்தஸ்தையும் கொடுத்துருப்பார் அமைஞ்சி தவிர லாரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தனி நடிப்பு திறமை நடன திறமையில் மட்டும்தான் ஒரு சினிமாவில் உயர்ந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிற விட அவர் நடிப்பு திறமை நடன திறமையும் சரியாக புரிந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் சினிமாவில் கை தூக்கி விட்டது அஜித் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் சரியாக இருக்கும் அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிற முக்கியமாக நடிகர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோதிகா பாலி படத்தில் நம்ம அஜித்தவர்கள் எஸ் ஜே சூர்யாவை மட்டும் அறிமுகப்படுத்தல ஜோதிகாவை நம்ம தமிழ் சினிமாவுக்கு அறிமுகப்படுத்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வருஷமே ரிலீஸ் ஆன முகவரி படத்திலும் ஜோதிகாவை வந்து முதல் முறையில் ஹீரோயினாக போட்டு தமிழ் சினிமாவுக்கு ஹீரோயினாக அறிமுகப்படுத்தின பெருமையை நம்ம அஜித்தவர்களுக்கு தான் செய்யும் இவங்க மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா முகவரி படத்தில் டேரக்டர் துரை அப்புறம் சிட்சன் படத்தில் டேரக்டர் சரண சுப்பையா அப்புறம் ரெட் படத்தில் டேரக்டர் சிங்கம் புலி அப்புறம் நிக்கார் சேஷ சக்கரவர்த்தி இவங்க மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய பேர்களுக்கு சினிமாவில் கை கொடுத்து உதவி பண்ணி உயர்த்தி விட்டுருக்கார் நம்ம அஜித்தவர்கள் ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அஜித்தவர்கள் சினிமாவில் அதில் பதாவில் இருந்து எத்தனையோ பேரை கை தூக்கி உயர்த்தி விட்டுருக்காரு அதில் சில பேர் தான் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சி கிடைக்கிறோம் அதில் இந்திய வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் வணக்கம் தல சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் திரையில் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த வீடியோ சரிக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் அது மேலேயும் கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோவையும் பாருங்